Okay, students, uh, I'm there with you guys again, and today I'm going to talk about uh, boiling point. Very important topic. Boiling point, जो है, इसके बारे में बताना चाहिए. और uh, boiling point जो है, क्या होता है? आज का lecture का हिस्सा रहेगा. और हम जानेंगे कि solid, liquids और liquids में boiling points क्या होते हैं. याद रखिएगा, students, जब कभी भी कोई liquid gas में turn होता है, अगर उस liquid का vapor pressure atmospheric pressure के बराबर हो जाता है, तो वो liquid जो है, वो boil कर रहा है. ठीक है? But I'm talking that the uh, vapor pressure of liquid is equal to atmos atmospheric pressure. ठीक है atmospheric pressure क्या होता है atmospheric pressure बताएं? Yes, 760 torr or 760 millimeter of Hg, right? So जो boiling point होता है, that is basically known as कि उसके जो vapors हैं, वो इतना pressure अब लगा पा रहे हैं कि जितना atmospheric pressure मौजूद है, तो वो बहुत से liquids बहुत जल्दी जल्दी जो हैं, वो you can say that कि liquid को छोड़कर चले जाएंगे। Different liquids का हिसाब different होता है, जैसे जो water है, वो 100 degree पे boil करता है, ठीक है? और जो alcohol है, especially ethanol, ethyl alcohol, वो 78 degree पे boil कर जाती है, और diethyl ether है। जो कि 34.5 डिग्री पे बॉयल कर जाता है और इसके अलावा बहुत से इन्होंने लिक्विड्स बताए हैं टेबल नंबर 4.5 पर सो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ 4.5 में जो है आप देख सकते हैं इफ 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 यू आर वाचिंग दिस दैट लुक एट दैट एसिटिक एसिड जो है दैट इज 118.50 राइट right? और इसी तरह अगर आप एसी टॉन को देखेंगे तो जो एसी टॉन है दैट इज 56 राइट एंड समथिंग लाइक एनालिन एक ऑर्गेनिक लिक्विड है uh, 184 uh, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का देखें 80 है कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो 46 पे बॉयल करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड है ठीक है और कार्बन uh, टेट्राक्लोराइड जो है दैट बॉइल्स ऑन समथिंग लाइक 76 Ethanol जो है that is 78, naphthalene is 218 and phenol is 181, right? And uh, something like water is 100 degrees Celsius. So students, uh, that is what we know about different uh, liquids जिनका boiling point जो मैंने आपको बताया है. So थोड़ा सा इसकी अंदर की chemistry की बात करते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि uh, what the hell is going on in boiling point. Uh, first of all, we should know that the vapor pressure is directly proportional to the temperature. If the temperature is increasing, the vapor pressure will also increase. Then one time will come that the vapor pressure and atmospheric pressure will be equal. When students, vapor pressure jo hai, you can say that ke it is equal to the atmospheric pressure. So you can say that you uh, will boiling point. Ka naam denge, hai? So it is something like atmospheric pressure. और वेपर प्रेशर जो है अगर ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो याद रखिए जो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और ऐसे ही होता है कि जब एक बबल आ रहा है लिक्विड में से और वो बस्ट कर जाता है बाहर आके क्यों क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है बाहर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से तो आप देखते हैं जब आप बॉईल कर रही थी कोई चीज तो आप देख रहे हैं बबलिंग बस्ट कर रही होती है लिक्विड के ऊपर आके तो दैट थिंग इज हैपनिंग यू नो सो यू कैन जस्ट से दैट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है यानी अगर आप टेंपरेचर ज्यादा रखेंगे लिक्विड्स में तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी टेंपरेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा कम हो जाएगी और याद रखिएगा टेंपरेचर रिक्वायर क्यों होता है क्योंकि आपने आईएमएफ को डिफीट करना होता है जैसे एक लिक्विड है वाटर मॉलिक्यूल उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यू नो उसमें आप इजीली जो है 100 डिग्री पे अटेन करें टेंपरेचर को और बॉइलिंग पॉइंट ले आएंगे लेकिन अल्कोहल में आईएमएफ वीक होती है ठीक है ना अल्कोहल में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है वंडरबॉल फोर्सेस वीक है जिस वजह से वो 100 डिग्री के बजाय 78 डिग्री पे 760 टॉर प्रेशर मेंटेन कर लेता है याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर है और 760 टॉर जो है वेपर को प्रेशर अटेन करना पड़ेगा कि वो बॉइल करे मैं आ, आगे जाके चैप्टर में आपको अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या बॉइलिंग पॉइंट्स को चेंज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बा गाइड करूंगा तो अब व्हाट वी कैन जस्ट स्टडी ओवर हियर कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक मोल मॉलिक्यूल्स को वेपर बना रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स को एक मोल मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 
the amount of heat required to vaporize one mole of a liquid uh, at its boiling point is called the molar heat of vaporization yani boiling point ke upar aapne ek mole liquid ko vapor mein convert kar diya pani ke liye kam se kam 40.6 kJ per mole energy required hoti hai yani itni energy apply karenge to ek mole water molecule jo hai wo vapor mein convert ho jayenge ye graph unhone ek show kiya hai usme aapko pata hona chahiye कि जो ट्वेंटी जीरो डिग्री पे जो है लेट्स से ये जीरो डिग्री है जीरो डिग्री पे जो लेट्स से दैट डायथाइल इथर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है डायथाइल इथर डायथाइल इथर डायथाइल इथर सी टू एच फाइव ऑक्सीजन सी टू एच फाइव राइट दैट इज डायथाइल इथर इसका जीरो डिग्री पे टू हंड्रेड एटी प्रेशर होता है और कब इसका स्टूडेंट्स ऐसे मूव करता है टूवर्ड्स टूवर्ड्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव डिग्री यानी ये इसका बॉलिंग रेंज है यानी ये प्रेशर क्या है सेवन सिक्सटी टॉर प्रेशर है यानी ये टेन कब करता है थर्टी फोर पे टेन करता है अगर हम uh, देखें फॉर एग्जाम्पल थायल कोहल को तो थायल कोहल का जीरो डिग्री पे जो है वो प्रेशर काफ़ी कम होता है यानी कि इट्स समथिंग लाइक नेर टू दी टू दी जीरो टॉर ठीक है और जब आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं प्रेशर को ठीक है एथाइल कोहल सी टू एच फाइव ओ एच दैट इज एथाइल कोहल और इथानोल इसका प्रेशर जो है 78 डिग्री को जब पहुंचता है टेम्परेचर लुक एट दैट दैट 70 एंड दैट 80 और 70 और 80 80 से पहले थोड़ा सा 78 आएगा ठीक है सो लेट मी जस्ट टेल यू और ये 78 जो है डिग्री के ऊपर जो है यू कैन से सेवन सिक्सटी प्रेशर हो जाता है और अल्कोहल भी बॉयल कर जाती है पानी जो है वो यू कैन से दैट के जीरो डिग्री पे फोर पॉइंट प्रेशर रखता है ठीक है पानी जो है वो जीरो डिग्री पे 4.8 पॉइंट टॉर प्रेशर रखता है यानी यहाँ पे 4.8 पॉइंट टॉर प्रेशर है और यू कैन से दैट कि अब ये जो प्रेशर है ये बढ़ता 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 जब 100 डिग्री तक आते हो आप ठीक है 100 डिग्री तक आते हो तो दैट बिकम 760 यानी 100 डिग्री पे आने पर पानी भी बॉयल कर जाता है उसका प्रेशर जो है उसका जो प्रेशर है वो सेवन स्टोर हो जाता है तो ये ग्राफ हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप एक सीक्वेंस देख रहे हो यानी अल्कोहल में और यू नो अल्कोहल में और इसके अलावा हमारे पास जो है uh, ये मौजूद है आई थिंक सो वाटर तो अल्कोहल आप देख सकते हो कि शुरू शुरू में उसकी आईएमएफ को बड़ी आसानी से ब्रेक किया जा सकता है इस टेम्परेचर पर देखें उसकी आईएमएफ को बड़ी आसान से ब्रेक किया जा रहा है लेकिन पानी की लो टेम्परेचर पर आई को ब्रेक करना मुश्किल है इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करना मुश्किल है इसलिए पानी सस्टेन कर रहा है सस्टेन कर रहा है और हंड्रेड डिग्री पर आगे कैनेटिंग एनर्जी इतनी हो गई है कि वो उसके वेपर जल्दी बनना शुरू हो गए हैं आई वीक हो गई है और वो वेपर प्रेशर जो है उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है सो दैट इज़ द थिंग वट वट आई कैन लेट यू नो अबाउट दिस टॉपिक और इसके अलावा इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी भी लिक्विड को बॉयल करने में विद रिस्पेक्ट टू इट्स इट्स स्ट्रेंथ यानी कि अगर 100 डिग्री है तो ही वाटर बॉयल करेगा क्योंकि एटमोसफेयर ने तो कांस्टेंट रहना है 760 प्रेशर पर रहना है और जब तक आप 100 डिग्री नहीं करोगे अगर एटमोसफेयर सेवन सेवन सिक्सटी टॉट प्रेशर लगा रहा है तो 100 डिग्री के अलावा आप पानी को बॉयल नहीं कर सकते सेवेंटी डिग्री टेम्परेचर नहीं करोगे तो आप इथाइल कोहल को बॉयल नहीं कर सकते थर्टी फोर नहीं करोगे तो आप डायथाइल इथर को बॉयल नहीं कर सकते सो दैट्स वर्ड द बॉलिंग पॉइंट and i hope ki ye lecture aapke liye kafi helpful raha hai aur if you want to see my more videos you can visit institute.com or ilm ki duniya website wahan se aap ek sequence mein chapter wise meri videos ko follow kar sakte hain aur topics ko easily samajh sakte hain aur board ke questions ko notice mein la sakte hain so stay on with me with the next lecture aur next lecture mein aapko bataunga ki jo boiling point and external pressure hai iski aapas mein kya taluqat hain kya inke aapas mein relation hai aur ye main aapko next lecture mein explain karunga aur iske alawa main aapko different एनर्जीज फेज एनर्जीज के बारे में भी उससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा सो स्टे ऑन विद मी थैंक यू सो मच फॉर दिस